Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interviewthema Der Wandel der Gastronomie in den letzten 30 Jahren. Heute zu Gast Andreas Klitsch. Andreas, schön, dass du da bist. Herzlich Vielen Dank für die Einladung. Willkommen. Vielen Dank, dass du kommen konntest. Stell dich mal kurz vor, was machst du? Ja, mein Name ist Andreas Klitsch. Ich habe die letzten 20 Jahre, 21 Jahre das Eigner am Gendarmenmarkt gemacht. Mal so ganz grob, davor war ich äh, im Hessen unterwegs, äh, im Rheingau, im Schwarzwald und kam dann 1993 äh, nach Berlin. Und ähm, jetzt hat das Eigner leider zugemacht und habe jetzt eine neue Stätte gefunden. Jetzt bin ich in Lehmanns Gute Stube am Wilden Eber und ähm, back to the roots. Jetzt stehe ich wieder gut am Herd und koche da meine Gerichte. Vielen Dank mhm. dafür. Wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, als du einen deiner ersten beruflichen Schritte in die Gastronomie getätigt hast, wie würdest du die Gastronomie im Vergleich zu damals beschreiben? Ja, also eigentlich war das alles so ein bisschen opulenter und größer, als wir das heute so haben. Ich habe gelernt in der alten Oper in Frankfurt am Main. Das war ein Riesenunternehmen. Wir hatten über 600 Bankette im Jahr. Es gab eine Kantine und es gab ein Bistro und es gab natürlich auch ein Gourmet-Restaurant, das dann auch später einen Stern gekriegt hat. Und äh, da war halt jeden Tag was los und ich kann mich einfach an sehr, sehr viele Menschen erinnern, die dort gearbeitet haben. Das wäre, glaube ich, heute so gar nicht mehr möglich. Also auch in den Hotels, in denen ich danach war, ich war im Steigenberger, im Frankfurter Hof, äh, da hatten wir damals noch, und das, äh, das waren damals schon abgebaute Personalstände, äh, aber bestimmt auch noch 80, 80 Köche, die da rumgelaufen sind ähm, und alles selbst gekocht haben natürlich. Heutzutage ist das alles ein bisschen... Ähm, rationalisiert, ausgelagert, der Service ist auch nicht mehr der, der es mal war, früher leider und ähm, ja, das ist so, hat sich so ein bisschen, also gibt natürlich immer Unterschiede, es hat, haben, manche haben sich gut entwickelt und manche haben sich eben auch ein bisschen zurückentwickelt in, der, in ihrer Art und Weise, was sie da kochen ne? und wie sie es präsentieren. Was hat die Gastronomie im Vergleich zu jetzt damals ausgemacht, wie waren Standards, wie waren Reservierungen? Ja, Reservierungen waren ganz normal am Telefon und haben ein großes Buch gehabt, in dem wir alles, in das wir alles eingetragen haben. Ähm, da wurden natürlich dann auch so die Sonderheiten der Gäste und Stammgäste mitunter eingetragen, aber man hatte viel Stammpersonal auch da, die sich äh, auch erinnern konnten an, an Menschen, die Stammgäste waren und äh, so die Eigenheiten wussten, was da funktionierte und was nicht. Und das wurde halt ja, sehr rational gekocht in der Küche, vorbereitet, vormittags und äh, ab mittags ging es ja dann schon los immer. Und, aber damals wurde halt auch noch viel mehr am Tisch gemacht. Also ich glaube, den größten Unterschied ähm, von damals zu heute würde ich sehen im Service. Ne, heute gibt es eigentlich, bringt man, bringen wir nur noch Teller an den Tisch und ähm, manchmal sogar von Ungelernten oder sogar viele Ungelernte, die da mittlerweile so Quereinsteiger sind, ähm, und damals wurde halt auch noch viel am Tisch gemacht und viel gekocht. Da gab es noch einen Flambierwagen und äh, da wurden Cocktails gemacht am Tisch und äh, da wurden Desserts gemacht am Tisch. Oder es gab sogar ähm, Dessertwagen, wo dann ausgesucht wurde direkt äh, am Tisch. Also das hat sich alles so ein bisschen zurückentwickelt und es ist effektiver geworden, ähm, weil man einfach diesen großen Aufwand gar nicht mehr haben kann. Und da ist mir selbst noch bekannt, der schöne Begriff in der Gastronomie, Della Taxi. Ich wollte es jetzt vermeiden, dieses Wort Teller-Taxi, ja. weil das halt immer so, klingt immer so abwertend. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass wir Foodrunner hatten. So haben wir das ja früher immer genannt, dass wir wirklich Leute hatten, die nur gekommen sind, kurz vorm Servicebeginn, um dann die Arbeiten, die im Restaurant zu tun waren, ähm, zu erledigen. Also einfach nur einen Teller an den Tisch zu bringen und wieder abzuräumen oder nur Brotkörbe an den Tisch zu bringen. Und man hat das dann so, so ein bisschen strukturiert, ähm, dass wir halt immer noch einen Service am Tisch haben aber äh, nicht mehr so, wie er halt mal war. Damals gab es einfach pro Gast viel mehr Serviceleute auch. Personalmanagement oder allgemein die Personalsituation im Vergleich zu den letzten 10, 20, 30 Jahren? Ja, jetzt? da hat sich eine Menge geändert. Also es gibt, gibt glaube ich, keinen in der Gastronomie, der nicht klagt über Personalmangel. Ähm, mal ganz abgesehen von Corona jetzt äh, in den letzten zwei Jahren, das hat natürlich noch mal richtig reingehauen, da sind noch mal sehr viele abgewandert. Aber auch davor schon gab es immer weniger qualifiziertes Personal und ähm, das war eigentlich das, das größte Problem eigentlich, weil das, damals waren die Hierarchien in diesen Küchen 
ganz andere und es herrscht ein viel strengerer Ton und da äh, flog auch schon mal eine Pfanne irgendwie quer durch die Küche. Alle waren sehr im Stress und äh, so heute kann man sich das gar nicht mehr leisten. Also heute musst du wirklich jeden Mitarbeiter, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen auf, auf Kissen betten, aber im Endeffekt ähm, läuft es darauf hinaus. Also das ist schon, wir müssen diesen Arbeitsplatz einfach viel attraktiver machen, dass wir wieder auch Leute bekommen, die den Job des Dienens, wir machen ja Dienstleistungen, das muss man einfach auch mal so sehen, den auch wieder machen wollen. Das ist auch ein schöner Beruf, ich, also ich mag das sehr gerne mit Gästen zu kommunizieren und denen einfach einen schönen Abend zu bereiten. Wir, wir verkaufen ja nicht nur Essen und Trinken, sondern wir versuchen natürlich einen kompletten schönen Abend zu verkaufen und da gehört alles mit dazu und alles, was es dann durch dem Gast leichter macht, sei es denn die Reservierung oder sei es ähm, ähm, ja, die, die Auswahl der Speisen, das ist natürlich, dann da hat sich natürlich schon viel getan mittlerweile. Was waren so Momente, was die Gastronomie deiner Meinung nach die letzten 30 Jahre besonders geprägt hat? Wo war so der große Change? Ja, eigentlich ist es wirklich immer dieser Personalmangel gewesen. Ich glaube, wir kochen heute noch dieselben Sachen, also im Großen und Ganzen sind wir natürlich leichter, moderner geworden, sind nicht mehr diese schweren Buttersoßen, sondern es ist natürlich viel jetzt mittlerweile ähm, auf diesen Gesundheitsaspekt ähm, abge abgezielt. Es gibt dann irgendwie ähm, Health Food, äh, die wir da mit einstreuen. Die Leute sollen einfach äh, leichter leben und sollen nicht so geblättet sein von, äh, von dem Essen. Ähm, aber im Endeffekt kochen wir heute immer noch Lammhaxen oder, oder Lammbraten. Wir versuchen es jetzt nachhaltiger zu machen. Wir versuchen nicht mehr, das über die ganze Welt zu schippern, sondern wir versuchen regional, noch mehr regional zu arbeiten und Sachen zu verkaufen, die wir hier auch im Umland haben. Ist natürlich alles nicht so leicht, aber das kam dann erst jetzt auch in den, in den letzten sagen wir mal, 15 Jahren so dahin. Was waren für dich besondere Highlights in deiner Laufbahn als Küchendirektor, Küchenchef, Meilensteine, Menschen? Ah, also da gab es sehr viele und ich muss sagen, dass, der, dass einer der positivsten Sachen, die ich in meinem Job hatte oder habe nach wie vor, ist, dass jeder Tag alt anders ist. Das ist also ich habe keinen Bürojob, wo ich hingehe und irgendwelche Sachen abarbeite, sondern wir versuchen immer kreativ zu sein und versuchen jeden Abend, jeden Tag irgendwie so ein bisschen anders zu gestalten. Und da gab es natürlich auch ähm, in der Zeit, jetzt sagen wir mal die letzten 21 Jahre im Eigner, viele, viele positive Begegnungen mit Gästen, mit Prominenten, mit Wirtschaftsleuten. Und, ähm, und da gab es eine Menge Geschichten, die wir gemacht haben, große Veranstaltungen, die wir außer Haus getätigt haben, ob das Hoppegarten war, jetzt, äh, die, die wir begleiten durften immer. Das Pferderennen. Beim, Pferde, beim Pferderennen, Pferde genau, da haben wir diese Tribüne gemacht. Oder halt, wir haben auch viel im Kanzleramt gekocht, das ging ja unter Gerhard Schröder schon los. Bevor das Kanzleramt überhaupt eröffnet hatte, war das ja da am Schloss in dem alten Staatsratsgebäude der DDR noch. Und da haben wir die ersten Veranstaltungen dort gemacht, haben damals schon für Putin gekocht. Und also für eigentlich für alle großen Staatsgäste. Und haben wir auch zu sehen, dass, dass das auch nur normale Menschen sind, die auf Toilette gehen und essen jeden Tag. Das war für mich immer ein Highlight, solche Leute zu treffen. Schröder, Steinmeier, Angela Merkel hm. waren ja Stammgäste, die hm. gingen ein und aus. Wenn du beim Kanzleramt warst, du warst auch sehr oft im Kanzleramt, hm. ihr habt ja sehr oft vor Ort gekocht, die ganze Truppe mit rübergebracht, Lebensmittel, alles. Wie ist so der Ablauf? Macht man das einfach so, hey, morgen machen wir ein Catering, wir fahren ins Kanzleramt. Wie ist so der Prozess, weil es kommt ja auch nicht jeder rein. Man schrieb Menüvorschläge, in der Regel ans Auswärtige Amt geschickt. Das wurde dann von der Kanzlerin oder von Herrn Schröder irgendwie abge, abgenickt oder ausgesucht und dann wurde vorbereitet. Und dann sind wir da hingefahren und haben dort in der Küche halt vollendet. Und da sucht der Kanzler oder die Kanzlerin dann oft selbst das Essen aus und ja, sagt, dass man absolut, das ja, ja. Man weiß ja dann mittlerweile auch schon, was die gerne essen. Gibt es da so ein Geheimtipp, was jemand zum Beispiel nicht mag oder was er gerne hat? Oder ja, zum Abschluss? also Gerd Schröder mochte nie rote Beete zum Beispiel, das war so eine Geschichte. Oder Suppen waren auch nicht sein Fall. Und Frau Merkel isst alles gerne, was, was so Räucheraal oder was aus ihrer Heimat der Uckermark kommt. Da ist sie, das war immer genau ihr Ding. Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Andreas, was bedeutet Digitalisierung für dich in der Gastronomie und wie sehr bestimmt es deinen Arbeitsablauf? Ja, jetzt in dem kleinen Restaurant, in dem ich jetzt bin, ist es nicht mehr ganz so wichtig. 
Ähm, da sind wir sowieso sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten. Aber damals, als wir es eigener gemacht haben, da haben wir natürlich diese Digitalisierung ähm, voll miterlebt. Und ich glaube, der größte Umbruch war damals, als wir kein Reservierungsbuch mehr hatten, in das jeder eingetragen hat, sondern die wir dann angefangen haben, mit, ähm, mit Tischreservierungssystemen zu arbeiten, um dann wirklich sehr effektiv auch äh, Zeiten zu vergeben. Und die Leute konnten sich direkt an uns vorbei quasi ihren eigenen Tisch buchen. Ähm, das war natürlich ein idealer, idealer Fall, so dass wir unser Restaurant halt auch dann wirklich immer optimal ausgenutzt haben. Ähm, bei der Bestellung nach wie vor bin ich immer noch einer, der, ähm, der am liebsten telefoniert mit, mit Leuten, ähm, die dann die Bestellung aufnehmen. Da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, wenn das jetzt ein noch ein größerer Betrieb ist, online Sachen zu bestellen. Ähm, 2013 hattest du erzählt, vom Interview hattet ihr gestartet mit dem Reservierungssystem. Kannst du dir vorstellen, in so einem großen Restaurant wie im eigenen, ihr hattet ja auch 4.000 bis 6.000 Gäste im Monat, was richtig ja, viel ist. Ja. Ohne im Reservierungssystem zu arbeiten noch oder allgemein? Würdest du sowas empfehlen? Also das war mit, definitiv war das mit die, die beste Erneuerung, die wir äh, damals hatten. Also ähm, wenn ich an dieses Buch denke und da reichten ja dann zum Teil diese zwei Seiten, die wir hatten, ja gar nicht aus für die Reservierungen und dann wurde und durchgestrichen und äh, überschrieben und so weiter und fort und dann kamen welche nicht und dann musste man die anrufen, dann gab es keine Telefon. Also das war dann wirklich super, dass wir dann das Reservierungssystem hatten. Obwohl das natürlich auch nicht unbedingt eine günstige Geschichte war. Wir bezahlen ja dann auch immer pro, ähm, pro Buchung irgendwie 1,50 Euro für so ein Reservierungssystem. Da gibt es ja mittlerweile von euch, von Tisch ja auch schon ein Reservierungssystem, was so eine Pauschale hat, was, denke ich, angenehmer ist für viele. Ähm, aber das war auf jeden Fall, da konnte man auch alles eintragen in diese Reservierungssysteme. Das war halt auch so, dass man so Eigenheiten von Gästen einplant. Der möchte keine Petersilie und der isst lieber größere Portionen oder der möchte lieber kleinere Portionen oder der sitzt lieber an der Eck, am Ecktisch und der lieber in der Mitte. Und so konnte man das da einfach viel leichter handeln und das hat unsere Arbeit wirklich extrem vereinfacht. Letzte abschließende Frage, was wünschst du dir für die Zukunft der Gastronomie? Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir wirklich wieder junge Menschen davon überzeugen können, dass es in der Gastronomie schön ist zu arbeiten. Das ist ein toller Arbeitsplatz, er ist sehr abwechslungsreich, man kann sich dort entfalten und Leute, die gerne anderen Gutes tun. Also ich sage immer, wenn ich, wenn ich selber gerne Gäste zu mir nach Hause einlade, dann bin ich eigentlich prädestiniert auch dafür, in der Gastronomie zu arbeiten, sowohl in der Küche als auch im Service. Den Leuten einfach die Wünsche von den Augen ablesen und das versuchen umzusetzen. Das wäre eigentlich für mich ähm, das Schönste, wenn wir es schaffen könnten, ähm, Leute auch wieder zurückzuholen in die Gastronomie. Weil das brauchen wir definitiv. Perfekt. Andreas, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt, heute bei unserem Interviewthema Wandel der Gastronomie der letzten 30 Jahren mit Andreas Klitsch. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und bis bald. Ciao.